அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இந்த தளத்தில் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பானது குடும்ப வன்முறையை பற்றியது அதாவது சாதாரண காலங்களிலேயே இந்த குடும்ப வன்முறையானது தலைவிரித்தாடிய சூழலைத்தான் நாம் பார்த்திருந்தோம் இப்பொழுது கொரோனா அச்சம் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அனைவரும் வீடுகளுக்குள்ளேயே அடங்கியிருக்க வேண்டிய சூழல் இவையெல்லாம் ஒன்றிணைந்து இந்த குடும்ப வன்முறையை மேலும் அதிகரிக்க செய்துவிட்டது என்றால் அது மிகையாகாது இம்மாதிரி சூழ்நிலையில் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை காப்பாற்றுவது எப்படி அவர்களுக்கான சட்டங்கள் என்ன சட்ட பிரிவுகள் என்ன சொல்கின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் நாம் இந்த பதிவில் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னர் லாயர்ஸ் லைன் குழுமத்தின் இன்னொரு அங்கமான பொதுமக்களின் கேள்விகளும் அதற்கான பதில்களும் அடங்கிய லீகல் கியூ அண்ட் ஏ என்ற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனே அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்கான லிங்க் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ளது இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் பொதுவாக வழக்குரைஞர் என்ற முறையில் இங்கு பலதரப்பட்ட வழக்குகளை சந்திப்பதுண்டு அதேபோல் லாயர்ஸ் லைன் இலவச சட்ட உதவி மையத்திற்கு வந்து உதவி பெற்று செல்லும் பலதரப்பட்ட மக்களையும் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் கொரோனா பிரச்சனையின் பொழுது வந்த பல தொலைபேசி அழைப்புகள் மனதை மிகவும் வேதனையடைய செய்தது ஆம் அவைகளில் பெரும்பான்மையானவைகள் கணவனால் திடீரென்று கைவிடப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு எங்கு எப்படி யாரிடம் தங்களின் மனக்குறையை கூறி உரிய பாதுகாப்பினை நியாயத்தை பெறலாம் என்று தெரியாமல் தவித்தவர்கள் பலர் ஒரு சிறிய உதாரணம் கணவன் மனைவி ஐந்து வயதில் இரண்டு குழந்தைகள் குடிப்பழக்கம் உள்ள அவரது கணவருக்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தவறான உறவு வேறு போராடி பார்த்து ஓய்ந்து போன அவரது மனைவி இறுதியில் தற்போது சோதனையான கொரோனா சூழ்நிலையில் மனைவியை தனது இரண்டு மற்றும் ஐந்து வயது குழந்தைகளை காக்க வேண்டிய அந்த கணவர் தனது காதலியுடன் தலைமறைவாகிவிட்டார் அலைபேசி இணைப்பையும் சுவிட்சாப் செய்துவிட்டார் அந்த பெண்ணுக்கு பெற்றோர்கள் இல்லை தனது குழந்தைகளுடன் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் எங்களை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கள் இல்லாவிட்டால் தற்கொலைதான் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று தொலைபேசியில் கதறுகிறார்கள் உண்ண உணவு உடுக்க உடை வசிக்க இடம் அடிப்படை ஆதாரங்களான இந்த மூன்றும் எத்தனை பெண்களுக்கு கிடைக்கின்றன என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது அடிப்படை தேவைகளுக்கு கூட கணவர்களை அண்டி வாழ நிர்பந்திக்கப்பட்டவர்கள் பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள இயலாமலும் தன்னை பராம அமரிக்க வேண்டியவரும் கைவிட்ட நிலையில் இருக்கும் பெண்களுக்கு நம் நாட்டு சட்டம் என்ன வழி சொல்கிறது அது கொடுக்கும் பாதுகாப்பு தான் என்ன உண்மையில் கணவரால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டால் கைவிடப்பட்டால் உரிய முறையில் பராமரிப்பு தொகை கொடுக்காவிட்டால் சட்ட ரீதியாக என்ன வகையில் பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஜீவனாம்சம் எப்படி பெறுவது என்பது பற்றியெல்லாம் சற்று விரிவாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒரு கணவர் தான் பராமரிக்க வேண்டிய மனைவியை குழந்தைகளை பராமரிக்க தவறுவது ஒரு மனிதாபிமானமற்ற குற்றச் செயல் என்றே அனைத்து மதங்களும் கூறுகின்றன இன்றைய தலைமுறை இதனை தவறியதால் தான் சட்டத்தின் மூலம் சில பாதுகாப்பு ஆயுதங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் முக்கிய சட்ட ஆயுதத்தின் பெயர் குற்றவியல் நடைமுறை சட்ட பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஆகும் அதன் துணை ஆயுதங்களாக த ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மற்றும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் இரண்டாயிரத்து ஐந்து மற்றும் ஹிந்து அடாப்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் இந்து தத்தெடுத்தல் மற்றும் ஜீவனாம்ச சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி அதாவது எப்படி எங்கு வழக்கு பதிவு செய்து உரிய ஜீவனாம்சம் பெறலாம் என்பதை பற்றியெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக விளக்கமாக பார்ப்போம் முதலில் இந்திய குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்தை பற்றி பார்ப்போம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்தின் அடிப்படையில் யாரெல்லாம் பராமரிப்பு தொகை பெற்றிடலாம் என்றால் தன்னை பராமரித்து கொள்ள முடியாத மனைவி தன் குழந்தைகளை பாதுகாத்து கொள்ள இயலாத நிலை அதில் சட்டப்படியான குழந்தைகளும் சட்டம் அங்கீகரிக்காத மைனர் குழந்தைகளும் அடங்கும் ஒருவேளை இவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெற்றிருந்தாலும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் வயது வந்த சட்டப்பூர்வமான அல்லது சட்டம் அங்கீகரிக்காத ஒருவரின் மகன் மகள் உடலளவிலோ மனதளவிலோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் 
இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தலாம் ஒரு நபரின் தன்னைத்தானே பராமரித்துக் கொள்ள இயலாத தாய் மற்றும் தந்தையர் இவர்கள் அனைவரும் தன்னுடைய கணவர் தகப்பன் மற்றும் பிள்ளைகளிடமிருந்து ஜீவனாம்சம் கோர இந்த பிரிவு வழிவகை செய்கிறது இந்த சட்ட பிரிவில் மனைவி என்ற சொல் சட்டபூர்வமான மனைவியை மட்டுமே குறிக்கும் மேலும் கணவரால் விவாகரத்து செய்யப்பட்ட பெண் மறுமணம் செய்யாதவரும் ஜீவனாம்சம் கோர இயலும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு தாக்கல் செய்ய விரும்பும் நபர் எங்கு வசிக்கிறாரோ கணவருடன் கடைசியாக எங்கு வசித்தாரோ அந்த இடத்திற்குட்பட்ட குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது குடும்ப நல நீதிமன்றத்திலோ ஜீவனாம்ச வழக்கு தாக்கல் செய்யலாம் மைனர் குழந்தைகளுக்கு தாயே காப்பாளராக இருந்தும் வழக்கு தாக்கல் செய்ய இயலும் இது சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளாத குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும் அதாவது இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டு என்று கூறுவார்கள் மேலும் இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது இடைக்கால ஜீவனாம்சம் கூறவும் இந்த சட்டத்தில் இடமுள்ளது நீதிமன்றத்தால் ஆணையிடப்பட்ட ஜீவனாம்ச தொகையினை எதிர்தரப்பினர் தரமறுத்தால் அத்தொகையை பெற ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அந்த தொகையினை நீதிமன்றத்தில் செலுத்தவோ அல்லது ஜீவனாம்சம் கொடுக்காத பட்சத்தில் குற்றவாளி கணவருக்கு சிறை தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியும் சவிதா பென் சோமாபாய் பாட்டியா எதிர் குஜராத் மாநிலம் மற்றும் பலர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து என்ற வழக்கில் நீதிமன்றம் ஒரு ஆண் மகன் தன்னைத்தானே பராமரித்துக் கொள்ள இயலாத நிலையில் இருக்கும் தன்னுடைய மனைவி மக்கள் மற்றும் பெற்றோரை பராமரிப்பது என்பது இயற்கை அவன் மீது விதித்திருக்கும் ஒரு கடமை இவ்வாறு கடமையாற்றுவது ஒரு சமூக நீதியின் வெளிப்பாடு என்று ஜீவனாம்சத்தை பற்றி தீர்ப்பு வழங்கியது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நூற்று இருபத்தி ஐந்து ஏதோ ஆண்களுக்கு எதிரான பழிவாங்கும் சட்டம் அல்ல என்பதை தவறிழைக்கும் ஆண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்துர்புஜ் எதிர் சீதாபாய் இரண்டாயிரத்தி எட்டு என்ற வழக்கில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஐந்து இயற்றப்பட்டதன் நோக்கம் தன்னால் பராமரிக்கப்பட வேண்டியவர்களை பராமரிக்க தவறும் நபருக்கு அவருடைய தர்மப்படியான கடமையை புரிய வைக்க முயற்சிப்போமையே என்றே தண்டிப்பது நோக்கமல்ல என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது சரி இப்பொழுது இந்து திருமண சட்ட பிரிவுகள் எந்தெந்த வகையில் பராமரிப்பு தொகையை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் த ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் இந்து திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி நான்கின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி எதிர்தரப்பினரிடமிருந்து ஜீவனாம்சம் கோர இயலும் இந்து திருமண சட்டத்தின் கீழ் ஏதாவது ஒரு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் பட்சத்தில் மேற்கூறிய இந்த சட்ட பிரிவினை பயன்படுத்த இயலும் பிரிவு இருபத்தி ஐந்தின் கீழ் ஒரு வழக்கு விவாகரத்தில் முடியும் பட்சத்தில் வாழ்நாள் ஜீவனாம்சத்தை ஒரே தவணையில் பெற்றுக்கொள்ள இந்த பிரிவு வழிவகை செய்துள்ளது ஹிந்து அடாப்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் 1956 இந்து தத்தெடுத்தல் மற்றும் ஜீவனாம்ச சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகள் எப்படி நம்மை பாதுகாக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம் இந்த சட்டத்தின் பிரிவு பதினெட்டானது ஒரு இந்து மனைவி அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் தன் கணவரிடமிருந்து ஜீவனாம்சம் கோர வழிவகை செய்துள்ளது இந்த சட்டத்தின் கீழ் நியாயமான காரணத்திற்காக கணவரை விட்டு பிரிந்த மனைவியும் ஜீவனாம்சம் கோரலாம் எந்த ஒரு தகுந்த காரணம் இல்லாமல் தன் மனைவியை கைவிட்டு பராமரிக்க தவறிய கணவன் கணவனால் மனதளவிலும் உடலளவிலும் வன்கொடுமை அனுபவித்த பெண் வேறு ஒரு மனைவியுடன் வாழ்பவர் வேறு ஒரு பெண்ணுடன் அதே வீட்டில் தொடர்ந்து அல்லது அவ்வப்போது வசிப்பது இந்து மதத்திலிருந்து வேறு மதத்திற்கு மாறுவது போன்ற செயல்களுக்கு இச்சட்டத்தின் பிரிவு பத்தொன்போதின் கீழ் கணவனை இழந்த பெண் தன்னுடைய கணவரின் தந்தையிடமிருந்து அதாவது மாமனாரிடமிருந்து ஜீவனாம்சம் கோர வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருபதின் கீழ் ஒரு இந்து குடிமகனின் குழந்தை தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாத அவரின் வயதான பெற்றோர் திருமணமாகாத மகள் ஆகியோர் ஜீவனாம்சம் கோர இயலும் நீதிமன்றம் அனைத்து அம்சங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து ஜீவனாம்சம் கோருபவரின் வாழ்வாதாரத்திற்கான போதிய தொகையை நிர்ணயிக்கும் ஆபத்தான வெடிகுண்டை போன்ற மற்றொரு ஆயுதம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் 2005 குடும்ப வன்முறையிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆம் நம் நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்படும் குற்றங்களில் பெரும்பாலான குற்றங்கள் பெண்களின் மீது செலுத்தப்படும் குடும்ப வன்முறையே ஆகும் அவ்வாறு பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கவே இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது குடும்ப வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டு தன் கணவரால் பாதிக்கப்படும் பெண் 
தன்னை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கிய ஆண்மகனிடமிருந்து ஜீவனாம்சமும் நஷ்ட ஈடும் கோர இச்சட்டம் வழிவகை செய்துள்ளது இந்த பாதுகாப்புகள் மட்டுமல்லாமல் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கு உரிய இருப்பிட வசதிகளையும் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது கோமலம் அம்மா எதிர் குமாரப்பிள்ளை ராகவன் பிள்ளை மற்றும் பலர் இரண்டாயிரத்தி எட்டு என்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு பெண்ணிற்கு வசிக்கும் இருப்பிடம் ஏற்படுத்தி கொடுப்பதும் ஜீவனாம்சத்தின் ஒரு அங்கமே என்று கூறியுள்ளது மேலும் அந்த இருப்பிடமும் அந்த பெண் பழக்கப்பட்ட அந்தஸ்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது சமீபத்தில் கூட நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் விவாகரத்து பெற்ற மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க மறுத்த கணவருக்கு பதினோரு மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதித்து புதுச்சேரி நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்தவர் வரலட்சுமி இவரை விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூரைச் சேர்ந்த செல்வம் என்பவர் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் என கூறி சில ஆண்டிற்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டார் அதன் பிறகு செல்வம் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் என கூறி ஏமாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டது தெரிய வந்தது இதனால் கணவன் மனைவிக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் பிரிந்தனர் அதனை தொடர்ந்து விவாகரத்து பெற்ற வரலட்சுமி ஜீவனாம்சம் கோரி புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வரலட்சுமிக்கு மாதம் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் ஜீவனாம்சமாக செல்வம் வழங்க உத்தரவிட்டார் இதனை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டில் கீழமை நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை உறுதி செய்ததோடு வழக்கை மூன்று மாதத்தில் முடிக்கவும் உத்தரவிட்டது அதன் பிறகும் செல்வம் ஜீவனாம்சம் வழங்காததால் வரலட்சுமி கோர்ட்டு உத்தரவை அமல்படுத்த கோரி புதுச்சேரி மூன்றாவது குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனு மீதான விசாரணைக்கு செல்வம் ஆஜராகவில்லை அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இருபத்தி மாத ஜீவனாம்சம் தொகை வழங்காததால் செல்வத்திற்கு பதினோரு மாத சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி சிவக்குமார் உத்தரவிட்டார் ஆக நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு எந்த ஒரு கணவரும் தான் கைவிட்ட மனைவிக்கு உரிய பாதுகாப்பு பராமரிப்பு தொகை அளித்திடாமல் தப்பிக்க முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் துன்பப்படுத்தப்படும் கொடுமைப்படுத்தப்படும் பெண்கள் மனமுடிந்து விடாமல் சில துணிச்சலான சாமர்த்தியமான நடவடிக்கைகளை எடுத்திடலாம் இங்கே குறிப்பிடும் சில எளிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் உரிய பாதுகாப்பினை பெண்கள் பெற்றிடலாம் குடும்பத்தால் தொல்லை துன்புறுத்தல் பிரச்சினை பாலியல் தொல்லை பாலியல் சீண்டல் வரதட்சணை கொடுமை கட்டாய திருமணம் தெரியாத நபரால் தொடர் தொல்லை என பெண்களுக்கு எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் நூற்று எண்பத்தி ஒன்று என்கிற எண்ணிற்கு அழைத்து தகவலை தெரிவித்தால் உடனே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் உங்களை அந்த பிரச்சினையிலிருந்து மீட்கவும் வழிவகை செய்து கொடுப்பார்கள் இது இருபத்தி நான்கு மணி நேர சேவையாகும் எல்லா நாட்களிலும் இயங்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடர்பு கொண்டு அழைக்க தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கென தனியாக சிறப்பு பிரிவும் இயங்கி வருகிறது இந்த அமைப்பினை தமிழ்நாடு அரசு இயக்கி வருகிறது பெண்களின் பாதுகாப்பின்மை கணவரால் தொல்லை கணவரின் குடும்பத்தாரால் கொடுமைகள் வரதட்சணை கொடுமைகள் என அனைத்து விதமான பிரச்சினைகளுக்கும் ஒன்பது நான்கு ஒன்பது எட்டு மூன்று மூன்று ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பிரச்சனை ணைகளை விலக்கி புகாரளிக்கலாம் அதன்படி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் உங்களுக்கு வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை அல்லது குடும்பத்தால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு விட்டீர்கள் என்றாலும் உங்களை அழைத்து சென்று பாதுகாப்பு விடுதியில் தற்காலிகமாகவோ நிரந்தரமாகவோ தங்க ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் உங்களுக்கு மருத்துவ உதவி கல்வி உதவி போன்ற அடிப்படை தேவைகளுக்கும் இந்த அமைப்பு உதவும் என்ன நண்பர்களே இந்த காணொலி பதிவினை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து பெண்களுக்கு பெண்களை பெற்றவர்களுக்கு பெண்களின் சகோதரர்களுக்கு ஒரு சட்ட விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் பெண்களை தங்கள் மனைவிகளை கொடுமைப்படுத்தும் கணவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை பாடமாக இந்த காணொலி பதிவு இருக்கட்டும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி